哎呦，太太，哎呀，不好了！怎么了，张妈？这……哎呀，你别吞吞吐吐了，快告诉我这是怎么回事啊！我到药铺问了，这个药不是补药，吃了这个药就再也生不出。我想过了，再怎么说，紫萱仍然是我的妻子，她出了这件事儿，我也是有责任的。知道就好。你一个大男人，整天忙着正事，啊，你总不能一直盯着他吧？他背后使坏，那是防不胜防的。娘，这回啊，确实是紫萱她不懂事儿，等我管教过了，她就不敢了。她这不是叫什么懂事不懂事。这是叫缺德，这种女人放在家里那就是祸害。你还是休了她吧。娘，休了子轩，您还怎么抱孙子呀？哎呦，天下女人又不止她一个，明天娘就给你找一个比她更好的。您不是说过吗？一日夫妻百日恩，她犯了错改了就是了呀，也用不着走到休妻这一步吧？都什么时候了，你还替她说话呀？难不成爹娘罚她罚错了？哎呦，我不是这个意思。这罚你也罚了，你那气消了呀，就把他给放出来吧。这怎么能说是消气呢？啊，这可是关乎我们段家的香火呀！你这孩子怎么这点分寸都不懂啊？啊，一个女人生儿育女那是天经地义的，她现在可是犯了大忌了。反正我是不会休了她的，我不想外人说我段文斌连自己的女人都管不好。我也不想让外人说我没有管教好儿子。行了行了，你们母子就别争吵了。呃，我个人呢有个看法，如果真的把子轩给休了，说真的，那传出去啊，对崔家段家，这脸上无光啊！哎，娘，你也听到了，连爹都这么说了，您就发发慈悲，把子轩给放出来吧。他给你吃了什么迷魂药了？你还替他说话？哎呀，也怪我当初啊，太相信他了，一直把他当好人看。哎呦，娘，您就放了子轩吧。不放。不放就算了，我晚上有事儿，就不在家里吃了。哎，你回来！哎，这孩子怎么越来越不懂事了啊？你，哎呀，你也不管管他。嗯，少奶奶啊，少奶奶，麻烦您呢，把随身的东西收拾一下，跟我走一趟。张妈，怎么了？哼，你做出这么伤天害理的事儿，你自己不会认为就这么简单的没事儿了吧？哼，虽说呢，这少爷啊没有休了你，但是也不会还让你舒舒服服的继续当你的少奶奶。哼，实话跟你说了吧，太太吩咐了，啊，叫你马上搬到佣人的房子里去住。什么
，让我搬到佣人的房子里去住。没错啊，而且啊，不单是要搬到下人的房子里去住，哼，还得干下人的活呢。你就住这个房间，进去吧。怎么，嫌这房子不好啊？反正呢，你当段家的少奶奶呀、啊，也不情愿。这回正好，好好反省反省。想想自己啊，是什么身份，平时该说什么话，该做什么事儿。哎，别愣着了，赶紧收拾收拾，我那还一大堆活等你下手呢，快点。目前还不能确定，得观察几天再说。不过这两天要多注意休息啊。是是。我们去外面说吧。来这边请。段老爷，亲家母。得风温的可能性非常大。您看这样行不行？我先开个急救的方子，但是您也必须找人日夜照顾好亲家母。如果有任何异常的话，您要马上通知我。嗯，张妈，你多费心了。啊啊不，老爷，我我不行了，我都上年纪了，这手脚也不利落了。哎呦，我这前些日子忙里忙外的，我这头啊，哎，成天就晕晕乎乎的。别再说了。就是怕太太的风闻传染给你，爹，我来照顾娘好了。你，好。娘生病了，我照顾她是我应该做的。哎呀，是呀，老爷，这儿媳妇照顾婆婆，那不是理所当然的吗？再说了，嘉浩少奶奶平时做事啊，就特别的细致，由她照顾，您尽管放心好了。子轩，你也要注意点儿。嗯。子轩啊，你要及时掌握迹象，知道吗？爹，我知道了。嗯，有安，准备煎药。好，来来。娘，药已经煎好了，咱们先把药喝了吧。啊，来，慢点。啊，小心点。啊。啊娘，你没事吧？娘，你怎么了？娘，啊，怎么手那么烫啊？娘，你醒了。嗯。你的烧已经退了，没有那么烫了，有没有感觉好一点？子轩。文斌，怎么样？娘好点了吗？娘的烧已经退了，没什么大事。嗯，你爹说这个时候不能大意，小心病情反复。爹，您就放心吧，我会寸步不离娘的。嗯，娘，你总算醒了，我们都担心死了。怎么样？觉得怎么样？有没有哪儿不舒服啊？没有，就是一点力气都没有。我跟你讲啊，这一次多亏你儿子，他连夜四处找这个药，才买来这个潘尼西林治你的病。还有啊，子轩寸步不离的照顾你。子轩，听说一直是你照顾我，辛苦你了。娘，不辛苦，照顾您是我应该做的。对了。我在厨房里还煮了粥呢，您要是有胃口的话，我帮您盛一碗。不用了，我只想睡一会儿。好吧，那你就多睡一会儿啊，我跟文斌出去，不吵你啊。娘，那您先休息，再调养几天，应该就彻底好了啊。好好照顾你娘。放心吧，爹。嗯、好。哎呦，太太，您今天的气色可好多了。来，拿枕头帮您垫点药啊。嗯，我呀，特意煲了笋干老鸭汤。哎，这个呢，又补气呀，又清火，您趁热喝了啊。嗯，哎，味道还可以吧？嗯，您爱喝就好。
，看着您这精神呐、啊，一天天好起来，我这心呐、啊，总算是放下来了。<笑>您不知道啊，就您病的这些日子，哎呦，我天天求菩萨，求佛祖保佑，盼着您呐、啊、早点恢复。<笑>对了，子轩怎么样？我听说这两天是他在守着我呢。哼<笑>，是，少奶奶守在您这儿啊，是没错。那做儿媳妇的，照顾婆婆，这不也是理所当然的吗？唉，只是啊，咱们的少奶奶呀，整天呀是无精打采、愁眉不展、衣服不情愿的样子，好像心里多委屈似的。唉，是啊，少奶奶呢是照顾您了。哎呀，可是我也没少跟着操心呐。哎呦，呃，什么怎么给您喂药啊？什么时候关窗户要避寒呢？我是每一样的都给他说到了。哼，咱们那少奶奶呀，人也不勤快，也不聪明。哼，算了算了，不提了。我那些天呢，就担心您。您说您让我这这这，我我怎么跟您说呢？我行了。哎呀，我只是病了，并不是傻。用不着人前一套背后一套的，究竟是谁干的多，谁干的少，我心里一清二楚。您这是什么话呀？幸亏我生了这场病，要不然呢，我还真成了睁眼瞎了啊！好人看不清楚，坏人吧也看不清楚，猪油蒙人心。哎呦，太太，您可不能这么说呀！那那我伺候您这么多年了，我可从来没有二心呐。我这没有功劳也有苦劳啊！你可不能这样。好了好了，行了，让我清静清静。那好，那您就歇着啊，我在外边候着。您要有事儿啊，您就叫我啊。等一下，啊，你叫人把文斌的房间收拾一下，让子轩搬回去住吧。那行，我这就去办。子轩，醒了。听张妈说你不舒服，娘，我没事儿。别起来，慢着啊。哎，这几天照顾我，把你给累坏了吧？怎么样，饿了吧？想吃什么？我跟厨房去说。娘，没事儿，不用了。我要是饿的话，吩咐他们去做就是了。嗯。都怪娘不好，娘不该让你搬到下人房去，还吩咐张妈让你干这干那的。虽然因为吃药的事我一肚子的气，但现在想想啊，真是不应该。人家还以为我们段家欺负你呢。娘，对不起，我不是这个意思。行了行了，你还是好好的养病，什么都不要管了，身体会好起来的。你休息吧，我不打扰你了，我走了啊。娘。谢谢你，好了好了，行了，歇着吧，啊。